Piotr Apkowski. Przed turniejem prezentacja Polski Christmas House we Wrocławiu. Jakie nastroje, jakie oczekiwania? Bardzo dobre nastroje. Spędziliśmy teraz kilka dni w rodzinnym gronie. Odpoczęliśmy od tej fizycznej pracy. No i teraz zaczyna się kolejne etap przygotowań. Na pewno bardzo ważne, trzeba już powoli to piłko się oswajać mocniej, odpostawać się tak jeszcze meczowo i pokazać, że potrafimy w nim grać. Wcześniej było zgrupowanie w Płocku. Te zgrupowania grudniowe pokazują na przykładzie Kataru i jak ważny jest ten właśnie okres przygotowawczy, żeby później mieć siły, no i, no i być lepszy właśnie w tych końcowych minutach od rywali. To tak, bo bez przygotowania fizycznego nie da się że grać e, długiego turniej w szczególności. E, gdyż potem będzie brakowało i będziemy odstawać od najlepszych, no może nie do 40 minut, ale potem na końcówce będzie się przegrywać, więc trzeba być naprawdę mocnym, e, mocno przepracować taki okres, żeby potem e, wygrywać w tych najważniejszych kluczowych minutach. Tutaj jakie plany przed pierwszym rywalem będzie Ukraina, a drugi to albo Iran, albo czekaj właśnie jakie oczekiwania odnośnie tych rywalów. Oczekiwania są takie, że chcielibyśmy wiadomo wygrać gramy u siebie w domu. Chcemy wypaść jak najlepiej, przeciwić pewne schematy. Jest dużo zawodników, którzy nie grają może aż tak dużo reprezentacji, więc na pewno trzymają swoją szansę. Chcemy dobrze wypaść, chcemy chcielibyśmy wygrać na turniej i na pewno postaramy się to zrobić. Przed nami jeszcze będzie nowy rok. Czy będziecie mieli czas, żeby z rodziną z najbliższymi gdzieś, nie wiem, pojechać, właśnie odpocząć, zrelaksować się? Jest na to właśnie moment, żeby w ogóle czas, żeby gdzieś pojechać? Znaczy pojechać raczej tam ciężko będzie, żeby do dwa czy tam trzy dni wolnego, ale gdzieś z rodziną na pewno jest spędzić, że jakieś tam gronie w miejscu, gdzieś się nie wiem, człowiek urodzi, tam gdzieś może jakiś bliski wypad do kogoś innego, gdzieś jakiś spacer, to oczywiście na pewno będziemy szukać też jeszcze odpoczynku, nie tylko fizycznego, ale też i psychicznego, bo też cały czas piłka ręczna, trzeba znaleźć sobie taką odskocznię i że potem z nowymi siłami, już też potem w nowym roku, już w 2016, więc wiadomo, że już w tym roku będzie wtedy euro, no to, żeby z całej siły z kopyta ruszyć. No właśnie, Euro 2016, największa impreza w historii polskiego handballu. Jak podchodzicie? Będziecie, jesteście pierwszą drużyną, pierwszym jakby pokoleniem, które dostępnie tego zaszczytu grania u siebie, czyli w Polsce. Tak, to dzięki pracy na części chłopaków już teraz, którzy jeszcze grają, sukcesu z 2007-2009. Teraz mamy tą imprezę, no i na pewno chcielibyśmy się na niej dobrze pokazać, tym zaprezentować naprawdę fajną piłkę ręczną, widowiskową, twardą w obronie. I wtedy, jeżeli będziemy taką realizować nasze cele, to możemy naprawdę dać bardzo wysoko. Czyli? Nic nie możemy obiecać, naprawdę trzeba. Z każdym meczem będziemy dawać się wszystko i mam nadzieję, że to starczy na to, żeby właśnie te dobre rezultaty osiągnąć. A dobre rezultaty chyba wszystkie to jakie są dobre. Dziękuję bardzo. Dziękuję.